Nhà thờ Đức Bà Paris được xây dựng từ năm 1163 đến năm 1300 mới hoàn thành. Đây là một địa điểm thu hút đông đảo du khách khi đến thăm thủ đô Paris. Bên bờ sông Seine không chỉ có nhà thờ Đức Bà Paris cổ kính, một địa điểm khác gắn chặt với lịch sử của thủ đô Paris đó chính là khu phố cổ Saint Germain des Prés. Phố cổ Saint Germain des Prés thuộc quận 6 thủ đô Paris. Đây là trung tâm văn hóa nghệ thuật của Paris trong nhiều thế kỷ. Yeah, so Tung here we are at the in, in really in the middle in between Saint-Germain-des-Prés which is a very intellectual arty area and Saint-Michel ahead of us which is really a student area. We're in the busy street. Busy Street is really was was created in the 13th century. It is full of stories. Look at this. This is where Molière, you know, famous French writer. Yeah. It, this is where he took up his uh, writer's name. So we're really in the heart of Paris. Vâng, chúng ta đang có mặt ở trái tim của thủ đô Paris. Mỗi góc phố con đường ở khu phố cổ Saint Germain des Prés được cuốn hút bạn bởi có rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố diễn ra thường xuyên. Đây dường như là đặc trưng của phố cổ Saint Germain des Prés trong nhiều thế kỷ qua. How long does it take you to take one photo? Uh, 15 minutes. 15 minutes. <cười> Phải mất tới 15 phút để chụp một bức ảnh. Tốc độ khác xa so với những cái máy ảnh hiện đại bây giờ. Khu phố cổ Saint Germain des Prés được mang tên theo tu viện Saint Germain des Prés. Okay, so this church started out uh, in the 6th century and was named after Germain, who was then the évêque of Paris. Uh, now the building is more from the 12th century, mm -hmm. but uh, before there was an abbey, and right from the 6th century, it was a big intellectual center. Saint Germain des Prés như một bảo tàng sống lưu giữ nét văn hóa của Paris xưa. Mỗi con đường cửa hiệu ở khu phố cổ Saint Germain des Prés đều gắn liền với lịch sử của kinh đô ánh sáng. Tại Saint Germain des Prés có một thứ đặc sản mà bạn không thể bỏ qua, đó chính là cà phê. Mỗi quán cà phê ở đây đều gắn liền với những câu chuyện lịch sử thú vị. Okay, Tung, this is uh, the oldest cafe of the world. Wow. It's called Le Procope and it was created in the 17th century, see? 1686. quán cà phê thậm chí là cổ nhất thế giới chứ không chỉ là cổ nhất Paris. At that time, I think 19th century, all the French intellectuals they used to gather there. Ah, I can see many famous names here. Yeah. Is it real? Is it true that they stay here? Yeah, yeah, yeah. Oh, you see Victor Hugo, Balzac, oh. even Voltaire, La Fontaine. Tôi đã hiểu tại sao người ta lại nói phố cổ Debre lại là trung tâm trí thức của Paris rồi. Rất nhiều những cái tên nổi tiếng như Victor Hugo, La Fontaine, rồi Balzac, cả Benjamin Franklin và Napoleon Bonaparte. Rất nhiều, rất nhiều những danh nhân đều xuất hiện tại quán cà phê này. This is Napoleon Bonaparte's hat. He used to come and drink coffee here. Oh, really? Yeah. Các bạn thường tượng không? Đó chính là chiếc mũ của Napoleon Bonaparte. Họ vẫn lưu giữ trong quán cà phê này. Ở Paris vào thế kỷ thứ 17, những chính khách, nhà văn, nhà soạn nhạc nổi tiếng thường rất ưa thích đến quán cà phê để làm việc và tìm nguồn cảm hứng sáng tạo cho mình. Rất nhiều những sáng tác nghệ thuật, biểu tượng văn hóa của Pháp ra đời ở quán cà phê Procope. Tôi nghĩ bây giờ ta đã hiểu tại sao mà người Pháp họ thích uống cà phê ở vỉa hè Có thể là bởi họ muốn ngắm nghía những ngôi nhà cổ kính của tuổi đời hàng mấy trăm năm tuổi Thank you so much Eva Hãy đến khu phố cổ Saint Germain des Prés một lần nếu bạn có dịp ghé thăm Paris Hãy đi dạo ở đây để cảm nhận chất cổ kính và lịch sử của trái tim thủ đô Paris đích thực